Hello everyone, can you hear me? Hola, ¿me escuchan todos? Good evening. Okay, great. You can hear me. All right. How are you doing, Alison? How are you doing, Alison? Sandra, can you hear me? Hello? Can somebody help me? Hear me? Well, we're waiting for the others. Okay, so we have two Sandra Mirandas right now. Or is it the same? Just Zoom isn't working. Sorry, teacher, okay, no perfect. lo escuchaba. Okay, no problem. No te preocupes. Okay, ¿ahora me escuchas? Sí, hoy sí. Ok, perfecto, muy bien. Ok, veo a dos Sandra Miranda, ¿es la misma eh, persona? Ok, let's wait for the others. ¿Cómo estás, Alison? How are you doing? Hello. How are you doing, Alison? Um, I am working on the platform. On the platform? Oh, great. Great job. Yeah, that's really Thanks. good. That's yeah, really nice. It's good that you work there. Okay, so it's time. Okay, Betty is here. Okay, Gilberto. Hi. Okay. Teacher. How are you doing, Gilberto? I'm fine. Thank you. Okay, you're fine. That's great. Yeah, that's really good. Let's see. How are you doing today? Um, are you ready to learn English again? <laughs> ¿Estás listo para aprender un poco más de inglés, Gilberto? Yes, I'm ready. Okay, you're ready. That's great. Perfect. So we're just waiting for the others, which apparently they're taking a little bit. Okay, Cecilia's here. Okay, how are you doing, Cecilia? How are you doing, Cecilia? Fine. Oh, you're fine. Great. Okay. Thank you very much for replying. <laughs> okay. No problem. <laughs> okay. So let's see. Seven participants. All right. So how have you been working on the platform? ¿Han estado trabajando todos en la plataforma? Yeah. Yes. Okay, great. Yes. Uh, because remember the platform is what matters. La plataforma es lo que importa y si no, no le dan el certificado de competición de completar este curso, ¿ok? Ok, René. Ok, René, how are you doing? Fine, fine. And you? You're doing well. Thank you very much for asking. Ok. Um, ya tengo acceso a la, a la plataforma. Me, me pondré actualizado en estos días. Me, ok, perfecto, me muy bien. Ya, yeah, that's great. Okay. Yeah, right now, this is the first week, so don't worry too much. Ok, así que para los que no tenían, eh, tenían problemas con entre, entrar a la plataforma, no se preocupen mucho porque esta es apenas la primera semana. Entonces, eh, se entiende que algunos tuvieron problemas y pues eh, ya van a poder eh, estarse al día. Okay, but after like week two, three, and four, uh, try to work a lot, okay? Para semana dos, tres, y cuatro, eh, traten de avanzar lo más que puedan. Does somebody know how many sections there are in this module? ¿Alguien sabe cuántas secciones son en este módulo? 
I don't know. No, right? Okay. So there are five sections in this model. Okay. okay, cinco secciones. Y este módulo es un mes. Eso quiere decir que haremos cinco secciones en cuatro semanas. Ok. Entonces, eh, eso significa que tendremos que hacer una y media cada semana. Okay. Esta semana no se preocupen que solo haremos una sección porque han tenido problemas, pero sí eh, intenten eh, trabajar en la semana 2, 3 y 4, porque son cinco secciones que tenemos que eh, realizar. Ok, let's see who else is here. Ok, Yanira, can you hear me? Katia, can you hear me? Yes. How are you doing? Okay, perfect. How are you doing, Katia? I'm fine. Oh, you're fine. That's great. Yes, that's good to hear. Okay, Betty, how are you doing, Betty? I'm fine. You're fine. That's great. Good. Then we have, oh, Glenda, you're here. Okay, how are you doing, Glenda? Fine, thanks. Okay, you're fine. That's great. It's good to see you. You're fine. Okay. Oh, Roxanne. Uh, Hi, everyone. Roxana? In this class, you learn vocabulary related to. <laughs> oh, you're on the platform, so that's great. <laughs> it's good that you are on the platform. Okay, Larixa. How are you doing, Larixa? Larixa. Oh, Nelson is here as well. Nelson, how are you doing? Let's see who else is here. Okay, it's gonna be time to begin. Let's wait one more minute. Rosanna, como estas? How are you doing? Can you hear me, Rosanna? Mm -hmm. Okay, great. How are you doing, Rosanna? I'm fine, and you? Okay, yes, I'm doing well. Thank you very much for asking. Okay, it's good that you can uh, hear me. Okay, so... Okay, I see two Sandra Mirandas. I don't know if like that's the same person. Okay, so let's just wait 30 more seconds and then we'll begin. Because we're going to review what we have done so far. And the micros, uh, micros is of the Sandra. Yeah, Sandra's microphone is off. Okay, so we're gonna begin now the class, okay? Are you ready, everyone? Yes. Okay, perfect. Awesome. Great, so I'm gonna just share my screen. Okay, perfect. So let's see. All right. So, okay, um, who's talking right now? Let's see. Okay, so I'm gonna mute everyone and then if you want to speak, uh, please uh, remember that you have to just click on unmute yourself. Okay. Just, just a second. Single can manage participants, okay, right? Okay, so I just muted everyone. So if you want to speak and ask me a question, you're free to do so, okay? You can just unmute yourself. Okay, so uh, we're gonna do the recalling previous learning. Uh, remember what we were learning last class, which was uh, uh, forming simple present statements using irregular verbs, okay? Okay, so can someone tell me like one irregular verb? For example, uh, okay, Rene, what's an irregular verb? Um, 
Okay, uh, think. Okay, think. All right. Uh, yeah, think. Drink. Drink. All right. Yes. Drink. Um, go. Okay, go. Yes, that's definitely a uh, irregular verb. Okay, so think and. Yeah, it, I, it, it's be, I believe that that's a regular verb. Drink, so it's a regular verb. Irregular, a regular verb will be go. Because go goes, okay? I go, uh, they go, you go, and then we have he, she, it goes. All right? So that's an irregular verb. Okay? So irregular verbs are the ones that change. Okay? What's another irregular verb? Katya? What's another irregular verb? Hello, Katya? You're muted, by the way. You have oh, to mute yourself. Me. Okay. No excuse problem. me, my microphone is off. <laughs> yeah, I, I turned okay. everyone off. Okay. So, okay. so what's an irregular verb? Like an example. Goes. Okay, go, goes. Okay. What's another? That. We already mentioned that one. Does. Do, does. Okay, do, does. Wow, perfect. Great. Okay. And there was another one that we were talking about last time. Do you remember which one is it? Mm, I don't know. It's have, has. Uh, have, have, has. Has. Okay, so everyone, the three irregular verbs we were talking about were have, has, go, goes, okay. and do, does. Okay? okay, so I hope okay. everyone is clear about that. Those are irregular verbs because they change. All right. They change, they change for uh, the writing. Yeah, they change the writing, yes. So okay. I say, I go, she goes. I do, she does. I have, she has. So it change, changes according change, to the pronoun. Change the first writing in third person. Exactly, in third person changes. Only, only in third person. Only in third person, exactly. Okay. Solo en tercera persona. That's great, Katia. Okay. okay. So this is I go, right? But... If you're talking about, let's see, your sister. Do you have a sister? Tiene hermana? Yes. Okay, yes. so what would you say? Okay, so you say, I go to work on food. How would you say this sentence about your sister? Uh, she share, share. No, you can just say um, the name of your sister. It's okay. That's a still third person. Mm, my no my sister is Roxana the name is Roxana okay so Roxana okay so how would you say this same sentence instead of saying I go uh, the subject will be your sister okay en vez de eh, ser tú la, la sujeto en oración que el, el sujeto sea tu hermana okay how would you make it como sería la oración Her name. Okay, so you start with her name. Okay. So instead of I, you say? No, I don't remember. Como, I, um, esta misma oración. Esta misma oración, solo quitarle el I y ponerle el nombre de tu hermana. Como dijera? Yeah, Roxana goes to work on food. Okay? Just like that. That's our person. So go, go become goes. All right? So we said that uh, Roxana uh, goes to work on food. Okay? So it changes on third person. Okay? So basically that's it. Just that, okay? Go. Goes to work go. on food. Okay? Go. So could you repeat again, please? Roxana on goes food. to work on food. Okay. Puedes repetirla, Katia? Can you repeat after me? Roxana goes Anna to work goes on food. Roxana goes to work on food. Great job. Okay, that was perfect. All right. 
So that's an example of irregular verb because with the pronoun I, it's go. But with the pronoun uh, she or Rosanna person, it's goes. Okay? So that's a regular verb. Okay, and then we have my sister goes to work by bus. Okay, my sister. So this is already she, okay? Uh, how would you say this sentence if you were talking about yourself? Si estás hablando de ti misma, eh, ¿cómo sería la oración? Instead of my sister, I go, I. I go to work. I go to yeah. work on foot. I go to work by bus. bus. By bus. En este caso estamos hablando de señora. By bus. By bus, okay. Perfecto, Katia. Okay, great. So now uh, let's see who else wants to participate. Okay. okay. Mike does his home, English homework every day. So that's using third person, Mike. Okay, so if instead of Mike we say I, what would be the I sentence? Do, um, I do my English homework every day. I do my English homework every day. Muy bien, perfecto. That was great. Exactly. Okay, so that's irregular verbs. Just by changing the pronoun, the subject, solo por cambiar el sujeto, sustantivo, ya se cambia el verbo. Cambia el el verbo, por eso se llaman irregulares. Ok. Y aquí faltó uno con have y has. Ok. ¿Quién me puede decir una oración con have or has? Cecilia? A sentence with have and has? I have. Ok, William. Ok. So, I have. My brother has a girlfriend. My brother has a girlfriend. Okay, perfect. That's great. Great job, Nelson. Okay. Okay, so mm -hmm. let's see who else. Uh, what about ha have? Not has. We already have has. What about have? I have a book. I have a car. I have a car. Great. I have a car. That's great, great job. Wow, that was amazing. Okay, so or, I have or, a car. Or we have to go to the restaurant now. We have to go to a restaurant now. Okay, that's great, William. We have uh -huh. to go okay. to the restaurant now. That was a really great example. Go to the restaurant now, okay? I have a car, we have to go to the restaurant now. Okay, that's nice. <laughs> okay, so and we said, <laughs> okay, yeah, that was great. And then we also had, let's see, has. So my sister has a boyfriend, let's say. Yeah. Okay, so my sister has. So if it's in third person, it's has. If it's has. in first and second person, it's have. Okay, so if we say, okay. for example, um, let's say Rene. Rene has. A lot of success in English. Okay. Rene tiene mucho éxito en el inglés. Okay. That's a good example. Rene has because it's third person. Okay. 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 What about you, Glenda? Can you give me an example sentence? Um, Car Carlos has a lot of friends okay carlos has a lot of friends okay that's great great so job Linda. that was girl. great <laughs> okay yeah carlos has a lot of friends that's great uh Glenda is the italian girl <laughs> yeah exactly <laughs> okay elizabeth can you give me an example sentence using a irregular verb Okay, no. Um, Sandra, can you hear us? Teacher, yes. and if I say, and if I say, and if I say with with the has, uh, my brother in love's my brother in love has to be on the park right now. Yes, exactly. Yes, perfect. My brother in love has to be oh, okay. on, in the park right now. Yeah, that's amazing. Okay. Great job, William. That was amazing. Okay. Okay. Yeah, that was nice. Very complex sentence. That's great. Okay. <laughs> Okay, so I think everyone got it, so we're going to go on to the next part, okay?
So, does anybody have any questions? ¿Alguien tiene preguntas? Solo es de ubicar, ¿verdad? Solo es de ubicar prácticamente de qué persona se está hablando. Si soy en primera persona, segunda, tercera. Exacto. Y eso, eso es lo que va a ubicar todo. Exacto. Sí, de eso va a depender si es have o has, go or goes, or do or does. Do or does. Ajá. Uh -huh. Ok, perfecto. Muy okay. bien. Ok, so let's go on to the next part. Una consulta. En, sí, el caso sí. del, en el caso de la segunda oración, si lo hiciéramos como pregunta, does my sister... Does my sister go to es work go. by bus? ¿Es goes o go? Go, ok. Se, go. Recuerdan go. de que el goes es la versión con S del de verbo. Uh -huh. Entonces, esto solo se puede utilizar en positivo. En negativo sí. y en preguntas se utiliza el verbo auxiliar do or does. Por oh. lo tanto, uh -huh. se pone el en forma base. base. Okay. Uh -huh. Does my sister... Go to work by bus, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de eso, de las preguntas. ¿Ok? So, does my sister go to work by bus? ¿Ok? Entonces recuerden, debido a de que does es un verbo auxiliar, eh, cuando hay verbos auxiliares eh, que normalmente se da en, en, en oraciones negativas y en preguntas, eh, el verbo siempre va a estar en forma base, o sea, sin S. ¿Ok? Entonces sería go, do, y, let's see, the other, have. Así que no vas a decir has, no vas a decir goes, no vas a decir those. ¿Ok? okay. Porque eso sería uh -huh. la forma en S, en tercera persona. Eso no aplica en oraciones negativas y preguntas. Okay, okay. okay perfecto. Okay. Entonces ahora hablamos, hablamos a hablar sobre las preguntas. Ok, so just a second. Ok, aquí tenemos las preguntas, ¿no? Y aquí nos habíamos quedado la clase pasada. Ok. Entonces, aquí tenemos cómo se forman las eh, yes, no questions, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la estructura? First, the auxiliary, the auxiliary, close, the auxiliary subject. Verb, do or does, yes. Yeah, close, subject, close, verb, and the plus, the complement. Exactly. Great job, William. Thank you very much. Ok, so, the auxiliary okay. verb... Exactly. So we have the auxiliary verb, do or does. Then we have the subject, the verb, and the complement. Okay? So as you can see here, we don't have has. If mm -hmm. you don't Positivo sería, if he has lunch at noon. Question. ¿Cómo? It's only uh, simple present and sí, question. Simple present. Simple present questions. Okay. Yeah. Sí, ahorita solo estamos hablando del presente simple. Ok, eh, ya en el futuro okay. vamos a hablar del futuro, del pasado, del pasado plus con perfecto, lo que sea, pero ahorita solo presente. Ok. okay. okay entonces, en positivo sería he has lunch at noon. He has. Se le agrega la S. No es have, es has. En has. Eh, positivo si sí es oración. Pero como esto es pregunta, esto no es un enunciado positivo, esto es pregunta. Debido a que tiene uh -huh. el does, que sería el verbo auxiliar, sería have. Ah. Exacto. Entonces, yeah. does he have yeah. lunch at noon? Lunch at noon. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, esa es la regla, ¿ok? Entonces, eh, uh -huh. ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Anybody who wants to make another question? Ok, so let's see. Um, Francisco, can you hear us? Can you hear us? Okay, can you hear me at least? Francisco? Okay, Roxana? Can you hear me? Okay, Roxana? Maybe are you sleeping? <laughs> yeah, pretty much. Okay. Yeah. Yeah. Remember, I mute you every five minutes just so that we can keep control of this uh, lesson, okay? Cada cinco minutos lo puede estar silenciando el micrófono, así que tienen que eh, encenderlo de nuevo eh, para que puedan participar. Y esto es para mantener el orden, okay? Okay. Okay, pero si le digo algo, si le digo a alguien, Roxana, Glenda, 
o alguien que participe, pues tienen que activar el micrófono. Ok, vamos a ver. Larixa, dame una yes, no question. Me quedé en blanco. Vale, empecemos por lo, lo básico. Mm -hmm. Cuando vas a hacer preguntas, hace oraciones eh, en presente normales, ¿ok? Por ejemplo, dime cualquier cosa, eh, una oración normal, de ti o amigos o familiares. ¿Cómo estuvo tu día, puede ser? Ok, eh, esa es una pregunta. Eh, ok, uh -huh. just no question es preguntas de sí o no. Esa no sería pregunta de sí o no. Porque uh -huh. dice bien, mal, ok. Tienes que okay. preguntar algo que es yes or no, sí o no. Uh -huh. Por ejemplo, ¿ya cenaron? Did you already uh -huh. eat breakfast? Yes or no. Pero eso ya es otro tense. Ok. Con, con, con una de esas, Larixa, con una de esas, de esas preguntas, oh, de esas dos, pues, puedes hacer el sí o no. Vaya, por ejemplo, eh, Larissa, dame una oración acerca de tus hábitos eh, de transporte. I go to work by bus, I go to work on food, I go to work um, by Uber. Dame una oración, cualquiera. Ay, no, me quedé en blanco, en verdad. No, tú puedes, Larixa, tú puedes. Ánimos. Filiando <risa> la molestia. Se te va el premio, Larixa. Vamos, ok. Empecemos Vamos. Eh, leyendo una de estas, ok. okay. Do you... you get up early? Sería, ¿te levantas temprano? Yes, I get up okay. early. I get up early, ok. ¿A qué horas te levantas? What time do you wake up? I get up. Five o'clock. I get up at five o'clock. Okay, perfect. That was great, Alexa. Alexa. Okay, I get up at five o'clock. Okay, so do you get up early? How would you answer it? ¿Cómo lo contestarías? Yes. Yes, I get up I, early. I get up early. Okay. Eh, bueno, en español decimos no, sí, todo eso, pero en inglés eso es eh, impolite. Eso, Tienes que responder con la misma pregunta. Así que esta pregunta, do you get up early? Tienes que responder, yes, I get up early. Ok, esas son respuestas completas. Ok, entonces eh, sería, eh, ¿te levantas a las 5 todos los días? Yes, I get up. Ok, so you say, I get up early um, every day at 5 a.m. Ok. I get up, or I get up early every day. So you can just leave it at that, okay. Entonces, esta oración, ¿cómo le harías pregunta? Aunque sea un poco e extraña hablar de ti misma, así que cambiémosla un poco. Okay, cambiémosla. Eh, okay, Sandra, ya te podemos ver. So, Sandra gets up uh, early every day. Okay, perfecto. Entonces... Esta es una oración normal en positivo, ¿ok? Um, ¿Cómo le harías pregunta? How you make it a question, Larissa? Do you? Do, do you? you do is, is, ah, estás hablando de mí. Si ah, me estás diciendo do you. Does. Does. Does Sandra? Does Sandra, great. Uh, get up early every day. Perfect, that's great. Great job, Larissa. See? You could do it. Oh. Great. You see? That's amazing. Great job, Larissa. Okay. okay. Thank you very much. Okay. okay. So, does Sandra, okay, get up early every day? Exactly. You just add the uh, dos, okay? Solo le agregan el dos antes del sujeto y le quitan la S a los verbos. Y listo. Ya tienen la pregunta. Sencillo como eso. Mm -hmm. Alison, sí. For, for example, podría, podría ser, podría ser eh, do, eh, do, do Sandra breakfast her? Do Sandra? Do Sandra breakfast horse? 
Ok, este, Alison, se te está cortando el micrófono. Eh, Podría ser, do Sandra break a house? Ok, esto es lo que te escucho. Do Sandra break a house? Right. Ok, así que Sandra rompe una casa. <risa> se corta el micrófono oh. cuando estás hablando de esto. Ok, eh, dame un segundo. Ok. Entonces, recuerda primeramente, ¿es do or does, Sandra? Do. ¿Do? No, no. ¿Sandra qué es? Do. ¿Primera, Because segunda o tercera persona? ¿Segunda? No, no, no es segunda. Segunda no. es do. Tercera es tercera persona. Tercera, she, Sandra. Entonces you. sería... Do. Ya, yeah, do's, ya, yeah, exacto. So, does, yeah. okay. Oh, okay. Does Sandra, ¿qué verbo ocupaste? Does Sandra break a house? Hmm, like breakfast? ¿De desayuno? House. Ajá, uh -huh, correct. Oh, breakfast? ¿Y después qué, qué dijiste? House. Hora. House. House. Hours? Hours. Like this? Lo entiendo yo. Hours. Hours? Oh, hours. Ok. ¿Qué querés decir en español? Dímelo. I'm going to help you. Supuestamente okay. quería decir a qué hora desayuna Sandra. Ah, ok. Ya, yeah, hours. Ya. Yeah. Eh, uh -huh. Más o menos te entendés. Los Sandra breakfast hours. Ok. Ok. So, en ese caso no tienes que decir horas, literal. En inglés decimos what time. Ok. What time? Aquí lo tenemos incluso. What time? What time does Sandra have lunch? What, What time, time does Sandra have breakfast? Okay, perfecto. Oh. Entonces sería, yeah. what time? Mm -hmm. En español decimos a qué horas. En inglés decimos, what time? Oh, okay. Okay. What time? Bla, 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 bla. Okay. Y breakfast sería desayuno, exacto. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What time do you... What time do Sandra breakfast? Have breakfast. ¿Y sería do or does? Does. Uh, does Sandra have breakfast? What time does Sandra breakfast? Have breakfast. Ok. Recuerden que en español decimos almuerza, desayuna, cena. Pero en inglés decimos have breakfast. Have lunch. Have dinner. ¿Ok? O incluso puedes decir uh, eat breakfast, okay. eat lunch, uh, eat, eat dinner. ¿Ok? Entonces tienes estas dos opciones. Uh -huh. okay. uh, have breakfast or eat breakfast. ¿Ok? Entonces uh -huh. recuerden. Okay, dijo, es cierto. cierto. Entonces, eh, cuando aprendan inglés, a, tienen que aprenderse no la traducción literal, porque las cosas, las expresiones cambian en inglés y español, son diferentes. Es como decir, eh, I am 24 years old. No dices, I have. En español decimos, I have, tengo. Pero en inglés es, I am 24 years old. Entonces, en inglés es, have breakfast. Desayunar. ¿Ok? Entonces, no intenten encontrar un razonamiento lógico para eso. Sino que es una expresión, así es que mm -hmm. se dice en inglés. Entonces, tienen que aprendérsela, lastimosamente. ¿Ok? All that we have to know is the structure. No hay una regla gramatical para explicar esto. Este es así como se dice las cosas en Estados Unidos. ¿Ok? Es lo único que deben saber. Uh -huh. Así se dicen las cosas y no hay regla gramatical para eso. No hay explicación. Uh -huh. Entonces, so, por eso no es bueno que estén ahí intentando hallar la lógica a las, a las expresiones. ¿Ok? Tienen que aprenderse. Uh -huh. Tienen que aprender que hay una forma de decirlo en español y una forma de decirlo en inglés. ¿Ok? No va sí, a ser siempre el error una traducción uno, literal. El error que uno comete es que uh, forma una frase en español y empieza uno uh, por palabras a querer traducir y al final la, la frase en inglés no concuerda con lo que uno está, uh, ha dicho en español. Exacto, sí. Por, porque en, en inglés ya tiene otra estructura. Ajá, Exacto. Lo que usted nos bien. está diciendo ahorita. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, muchos maestros, por eso les pueden decir, no traduzcan eh, del español al inglés, ¿ok? 
Y don't eso think, es cierto y es falso. Spanish. <risa> Exacto, eso sería lo yeah. correcto. No es que no traduzcan. Yeah. Don't think Spanish. No piensen uh -huh. en español. ¿Ok? Eso sería uh -huh. lo correcto, porque traducir pueden traducir. ¿Ok? Bueno, en mi uh -huh. caso, yo soy traductor también, entonces yo traduzco cada rato. Entonces, eh, no, eso traducir no es el problema, es pensar en español. ¿Ok? Uh -huh. Porque uh, puedes pensar en español y luego para decir algo en inglés, pero tienes que decirlo bien. Tienes que pensar en la expresión natural. Uh -huh. ¿Ok? The natural expression of how uh -huh. things uh, are said in English. ¿Ok? Entonces, uh -huh. ustedes pueden traducir, pero no piensen en español. Piensen en inglés. Think in English, not in Spanish. You can translate as long as you think in English. Okay? Yeah. And we have okay. A... okay, perfect. By the way, uh, 20C213, who is that? Tengo un mensaje de 20C213LA. Uh, ¿Quién es? Creo que es la primera vez que te tenemos acá. ¿Me escuchas? Can you hear us? Hello? Okay, uh, no uh, reply. Okay, anyway. So we were saying... Forth. Okay, yes. We were saying that in English we say what time. Okay? En español decimos a qué hora. En inglés decimos what time. En inglés decimos what time. Okay? So, and okay. then we, so, simos, uh, we and say then at we 10. Simos, uh, we at, say at, at 1 o'clock. Okay? So let me just mute. Okay. So we say at 10. We say at 1. Okay, so when we are saying a specific time, cuando decimos un eh, tiempo específico, decimos at. Okay, at 10. Ya, yeah, Sandra? Do you want to show me something? Okay, so Sandra, can you hear me? ¿Me puedes escuchar, Sandra? Okay, so let's go back to the class. Okay. So, I always remember this. You use do for I, you, we, and they. For first and second person. And does for he, she, third person. Okay? So, that's the first thing you should know about yes, no questions. Okay? But when you're talking about time, you say what time. And if you're saying in a specific time, you say at, and then the time. At, y luego en el tiempo específico. At 10, at 1, at 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever time. And then you say o'clock. O'clock significa en punto, okay? In case you didn't know it, okay? But if you want to say like use a time expression like every day, todos los días, you don't need the at, okay? Uh, what other expressions can we say? ¿Qué otras expresiones podemos decir eh, para eh, similares a every day, todos los días? René, do you know any? Um... I don't know, I don't know. Okay, so something that you should know is how to say like, uh, for example, una vez a la semana. Does someone know how to say this in English? Okay, so once a week. Twice a week. Three times a week. Okay. Eh, esto les puede servir mucho para responder preguntas en inglés, ¿ok? So, una vez a la semana sería once a week. Dos veces a la semana, twice a week. Y tres veces a la semana sería thrice a week, or you can also say three times a week, ¿ok? So, in, in Spanish we say la semana, o por semana. But in English we say a week, ¿ok? We say a week, ¿ok? So, René, ¿cómo dijeras que... Eh, manejas a tu trabajo una vez por semana. I drive. I drive work. I drive to work. I drive to work once a week. Once a week. Okay. So if they ask you, when do you drive to work? Once a week. Once a week. Okay. Great job. Yes. Great, Ernest. Okay, so this is like a little bit like confusing because some people will tell you you have to say uh, once a week or you have to repeat everything. I try to work once a, once a week, okay? 
So it's up to you in this case. For yes, no questions, sí tienen que decir las oraciones completas, las respuestas completas. Pero para expresiones de tiempo, you can just say uh, every day, once a week, o toda la respuesta. I try to work once a week. ¿Ok? Ok, ¿sobre esto alguien tiene preguntas? Does somebody uh, have any question about this? Excuse me, teacher. No me quedó claro. No me quedó claro eh, eh, cuando debo responder largo y cuando debo responder, por ejemplo, si manejas tú a... Eh, cuando, ¿Cuánto tiempo manejas tú a, a tu trabajo? Uh -huh. Puedo decir once, once a week o once tengo que a decir week. once a week o tengo que decir uh, a once a week work to uh, uh, drive to work. I drive to work once a week. Tendría que contestar todo eso así o solo bastaría decir once a once a week. Once a week. Once a week. Ok, cuando se trata de preguntas de yes, no, que puedes responder sí o no, esas siempre tienen que responderlas eh, completamente. So, uh, do you get up early? Yes, I get up early. Ok, entonces, yes, no questions, estas. Ok, so let me show you these ones. Ok, estas tienen que responderlas completas. Tienen que dar una respuesta larga. Ok, a long answer. No puede decir sí o no. Tienen que decir yes, I get up early or no, I don't get up early. ¿Ok? Uh -huh. Pero esta es la de expresiones de tiempo. What time? ¿Ok? Eh, las personas solo quieren uh -huh. saber el tiempo en específico o cuántas veces lo hacen. No les importa toda la oración. Ah, uh -huh. ok. okay. Uh -huh. Entonces, what Entiendo. time? At 10. What time? Uh, at 1. When? Every day. Pero puedes decirlo okay. fácilmente toda la oración. O sea, es up to you. Depende de ti. It's up to you. Uh -huh. Ok, pero yes, no questions, eh, si sí tienes que decirlo todo completo. No puedes decir solo yes or no. Ok. Y esto les preguntarán okay. bastante en la plataforma. Ok. Así que no, no se pueden okay. salir con la suya solo con decir yes, no. Tienen que decir toda la respuesta. Ok. Ok. So, let's continue Gracias. a little bit about what time. Ok. So, let's see. So, double H questions. Ok. So, This is more about these ones. What time, right? Or when. Eh, el what time or when se le llama double H words. Okay? Double H words. What time, a qué hora, y when, cuando. Okay? So, um, after that, remember that if it's like what time or when, eh, pones el do or does, el verbo auxiliar, the auxiliary verb, right? And how do you know if it's do or does? ¿Cómo saben si va a ser do or does? Cecilia? How do you know it's going to be do or does? Or not? Uh, Alison? Uh, hola, hola. Oh, Cecilia. Okay, Cecilia? Okay. okay. So, uh, ¿cómo saben si va a ser do or does? En la pregunta. Dependiendo de la persona que utilicemos. Ok, ¿y dónde está la persona? Va la, después del verbo auxiliar. El verbo auxiliar. Exacto. Entonces, no se vayan a confundir y van a pensar que do se utiliza con what time y que does se utiliza con when o algo así. No. Depende de la persona y la persona va a ir después del auxiliary verb. Ok. Entonces, okay, diga, cuando estén haciendo do, preguntas... Primero piensen de quién van a hablar. Okay. Okay. Sí, porque lo primero que a veces uno hace es do he have lunch y, o does you get up. Lo, lo está cruzando uno y, y, y uno al ver el auxiliar sabe y ver el sujeto, sabe qué que, que auxiliar va a ir. Uh -huh, exacto, sí. Entonces, uh -huh. lo primero que pueden hacer, hagan oraciones normales. Okay? Subject, verb, complement. No se compliquen la vida. ¿Ok? Piensen primero la oración, luego le agregan el do or does, y luego le agregan el double H word. ¿Ok? What time, when, luego le agregan el do or does. Por ejemplo, ok, so who wants to tell me one uh, positive statement? ¿Ok? 
un positive statement, un enunciado positivo. Cualquier enunciado positivo, algo que quieran saber. Pero no pregunta, sino que oración. Okay. ¿Alison? Dígame. Ok. Alison, uh, dame una oración positiva. A, a positive statement. Podría ser... Do, do you... No, oración positiva. No pregunta. Oh. Um, I... Sería... Right... No. Pero no que sea alguien más, que sea alguien más, no, que no sea de ti. Porque preguntarte like cosas a ti misma sister. sería algo raro. My sister, okay, my sister is working. Ok, my sister is working. Is that simple present? ¿Es eso presente o simple? No. No, no ese es, es, es simple progressive. Ok, present simple progressive. Así que no sería work is working, sería works. My sister Work. works. It's working is perfecto, Alison, ¿ok? No, no está malo. Pero ahorita estamos hablando solo del presente simple. So, this is, my sister works. Le agregas la S solamente al verbo. ¿Ok? My sister okay, works. Okay, ¿podría estar bien? ¿Podría estar work in this one? ¿Cómo? My, my sister, sister works. My sister is work. No, no dice sis, no dice sis. En presente simple no dice sis. My sister works. My sister works to a school. Works to a school. Trabaja para la escuela. Trabaja en la escuela. O sea, trabaja no, works en la escuela. At school. Okay. Works, works at. at. School. Okay. En español decimos en la escuela o en at. el trabajo, en la casa. En inglés decimos at. No decimos in. Okay. Ah. En, en inglés podemos decir oh. in, pero se refiere adentro de un edificio. Así que hay unos casos que podemos decir in. Pero cuando se refieren a lugares, trabajo en la escuela, en el hospital, en la casa, en cualquier lugar, sería at. ¿Ok? A decir, works at. in the school, eso sería pensar en español. Tienen que pensar en inglés. At school. ¿Ok? My sister works at, at school. school. Ok, sería entonces, my sister, my sister works at school. That's cool. Perfect. Great job, Alison. Great job. Ok. So, entonces, ¿vieron? Okay. Primero lo que hacen es tener la oración. Ok. Esto lo van a hacer mentalmente. Ok. Pero, ok. My sister works at school. Ok. Y quieren preguntarle, o oh, uh, your sister works at school. Ok. Tu hermana trabaja eh, en la escuela. Ok. So, primero hacen una oración. Luego, intenten hacer eh, pregunta con el do or does. ¿Cómo quedaría? Does your sister work at school? Does your sister work at school? Perfecto, muy bien. That was great. Does your sister, Does your sister work at school? Work ¿Qué pasó aquí? Se le quita la S. S. Uh -huh. Se le quita porque tiene el does. It works at school. Entonces una pregunta ya se le quita la S y ya no se le da igual en oración. Exacto, se le quita la S porque ya tiene el does. Ok, el does oh. en verbo ciudad se le quita la S. Entonces... Es oración positiva sería My sister works at school. Ok, so let me just mute. Ok, so my sister works at school. Entonces, con S, ok, porque es positiva. Y es tercera persona. Pero ya en pregunta, does your sister work at school? Se le quita la S porque agregamos el does. Ok, entonces aquí ya tenemos el does. Ok. Entonces aquí, does your sister work at school? Ok. Entonces luego podemos decir, eh, bueno, ¿cuándo? Ok. What time? Por ejemplo, podemos decir, what time does your sister? Or when? Eso sería más, eh, what time sería un poco más eh, complicado para ustedes. So, when does your sister work at school? ¿Ok? When does your sister work at school? ¿Ok? So, la double H word sería when, cuando. ¿Cuándo trabaja tu hermana en la escuela? ¿Ok? 
Entonces, la quita, ya, le, ya la S no se la volvemos a poner, eh, se la quita siempre. Y, y el does, se le agrega antes, el double H word, when. When does your sister work at school? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo la respondiéramos? ¿Quién sabe una respuesta para esta pregunta? Who knows an answer for this question? René, do you know an answer for this question? Podría ser um, my sister. Five okay. times a week. Okay, five times a week, okay. And Alison, oh, who was speaking? Betty? Podría ser este, my sister works. Okay, Alison, my sister works. Every day. Every day at school, okay? My sister works every day. O oh, solo puedes responder every day. Every okay? day. Para oh, no complicarte la vida, esta no es yes no questions, okay? Mm -hmm. Las yes no questions son preguntas que se pueden responder sí o no. No, es, no dices, when does your sister work at school? You don't say yes. No, dice, no vas a decir sí, right? That doesn't make sense. Tienes que decir un tiempo. So, when does your sister work at school? Every day. That's it. Okay? No se complica la vida. Okay. Pueden hacer la, la respuesta larga, pero no se complica la vida. Si se, se refiere a la hora, o tiempo, o días, say every day, once a week, five times a week, uh, from Monday to Friday. También pueden decir eso. Ah, eso quería saber. Por Monday to Friday. Igual, okay. igual eso quería saber. De, ah, okay. de lunes a viernes, de lunes a viernes. De lunes a viernes, from Monday to Friday. From Monday to Friday. Ok. Y también se le dice on weekdays. Los días de la semana. Oh, okay. weekdays, oh, los días de la semana. On weekdays. Ok. En español decimos los días de la semana. Ok. Decimos los. Pero en inglés decimos on. Okay? On week, weekdays. Ok. Y también decimos los fines de semana. ¿Cómo sería? ¿Alguien sabe? Weekend. Weekend. On weekends. On weekends, okay. On weekends. On weekends. On weekends, okay. My sister works at school all weekends. Mm -hmm. O también puede decimos eh, on the weekends. If you want to be more on specific, the week. on the weekends. Okay. On the weekends. Okay, entonces sería on. No dices los, no dices the weekends. This is on. on. On weekdays or on the weekends. Ok, así que siempre recuerden el, el okay, on. Cuando se refieren, or you can also say, eh, un día específico, trabaja los lunes. On Mondays. Ok, entonces en español decimos si los es, y el día. En inglés decimos on. ¿Sí? On Monday. Y si es viernes y sábado, sería Friday to... Friday and Saturday. On Fridays and sa on Saturdays. On, on Fridays, on, uh, Friday and Saturdays. Saturdays. On Fridays and Saturdays, exactly. Okay. Mm -hmm. On Fridays and Saturdays. So you always say on. Siempre tienen que decir on, okay? Y no tienen que decir from Friday to Saturday, porque solamente son dos días. Incluso en español no se suena raro. Okay? Entonces, uh, or you can also say uh, from Tuesday. Oh, okay. So the classes we have here on Inglés Cooperativo. From Monday to what day? To. Um, Hasta que día tenemos las clases Monday. semanales? Thursday. 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 De lunes a jueves. Thursday. From Monday to Thursday. Monday That's to the Thursday. time that we have the classes. Okay? Yeah. From Monday to Thursday. Okay? Eso es como el más formal. From Monday to From Monday to Thursday, eso sería los días que estudiamos en línea. From Monday to Thursday. De lunes a jueves. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Do somebody have any more questions? Ok. So, we're going to go over the next part then. Ok. Oh, and before that, Uh, how do you say a qué horas in English? I just want to make sure you understand. At what time? What time? At what time? What 
time. Just what time. No, no digan at what time. Eso es, es traducción mala del, del español e inglés. Dices what time solamente. What time. What time. Um, y respondes con at, ¿ok? Para la respuesta, at uh -huh. 10, at 1, a la 1, a la 10. Si puedes, respondes con at, con la respuesta. Pero cuando dice a qué horas, el a se elimina en inglés. Solo dice qué horas. What time. What time. No dices at what time. You never say that. ¿Ok? What time. Solo en la respuesta dices at. ¿Ok? Ok, perfecto. Just wanted to make that clear. Ok, so now we're going to try making some questions about your routine of your family, friends, and coworkers. ¿Ok? So these are just some examples. Do they go to bed late? Ok, so what is this? ¿Cómo sería la traducción en español? Do they go to bed late? Se van, ellos van a dormir tarde. O ellos se duermen tarde. O se duermen, ellos se duermen tarde. tarde. Ok, perfecto. Sí. Ok, so, ¿vieron lo que hicimos? Tradujimos del inglés al español. También pueden hacer lo opuesto, del español al inglés. Pueden traducir, pero no pueden uh -huh. pensar en español. No, puede, oh, no pueden pensar en inglés y traducir algo en español. Porque si tra eh, pensamos en inglés y lo traducimos después al español, decimos, eh, ¿se van a la cama tarde? Eso suena un poco raro en español. Se puede decir, pero suena un poco raro. Decimos, se van a dormir. ¿Ok? Pero en inglés decimos, go to bed. ¿Ok? Entonces son expresiones ya establecidas en ambos idiomas. ¿Se van a, ¿se van a dormir tarde? Go to bed late. ¿Ok? También podemos decir sleep late en inglés, pero... A lo que voy es que tienen que aprenderse las expresiones, cómo decirlas en inglés. Pueden traducir, perfecto. Pero traducir es decir, pasar una expresión en español y decirla naturalmente en inglés. ¿Ok? No decirlo letra por letra. Porque si es eh, palabra por palabra, le va a salir algo que no existe en inglés. ¿Ok? So, do they go to bed late? Se van a dormir tarde, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo preguntarías eso, digamos... Noria, ¿cómo le preguntarías esto a, a Katia? ¿Cómo le preguntarías esta misma pregunta? Solo cambias el sujeto. ¿Does Katia go to bed late? Ok, ¿does Katia go to bed late? Ok, pero ya estás hablando de Katia. Ok, does Katia, sí, does Katia go to bed late? Sí, está buena, that was perfect. Ok, but how you ask him, ask her that? ¿Cómo le preguntarías a ella? Eso. Face to face. Face to face, ok, ahorita estamos yeah. hablando aquí. Pregúntale esa pregunta a Katia. Do you? Do, oh. Do you? Do you go to yeah. bed late? Yeah. Do you go to bed late? Perfecto, muy bien. Ok, that's great. Yeah. Katia, what would you answer? You deserve a club. Yes, exactly. Okay, so everyone, get, let's give her an applause. Great job. Yeah. Okay. Good perfect. job. Good job. All right. So, uh, Katia, what will be your answer? Katia? What will be your answer? ¿Qué responderías? Come on, Katia. No se vale decir solo yes or no. Just take a breath. Just take a breath. Relax. At night, yes, I go to bed late. Yes, I got to bed late. Perfecto, muy bien. That was great. Yes, I got to bed late. Perfect. See, you could do it. ¿Ves? Lo pudiste hacer, Katia. No tenías nada de qué temer. You did really great. So, congratulations. Ok, great. Ok. Now, ok. Una pregunta. ¿Ya han estado en los breakout rooms? ¿En, uno módulo, yes. ¿En el módulo anterior? Yes. Oh, ok, perfecto. Porque la próxima clase los meteré en pareja para que se hagan preguntas. 
Así que, de okay. todo lo que hemos visto estos días, estos tres días. Así que, prepárense. Ok, this is what okay. I'm doing this right now. Por esto haciendo esto ahorita. Ok, so, let's do these two more examples and to finish the class. Ok, so, do your relatives drive relatives? to work every day? Where's relatives? Relatives, ok. Relatives sería familiares. Just okay. Relatives, right. familiares. Ok, so, William, how would you answer this? Do your relatives drive to work every day? Yes, they do. Uh, yes, I do. Uh, uh -huh. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Uh -huh. okay. Yes, they do. Or, or yes, they drive. Yes, they drive to work drive every to day. Drive to work every day. Mm -hmm. Exacto. Okay, great. Mm -hmm. Okay, so one, someone is like scribing it over the screen. That's great. Okay, <laughs> perfect. So, okay. Okay, so what time do you go to bed? Let's see. Mm, Alison? What time do you go to bed? Alison? Larissa? What time do you go to bed? Night. Night. Sorry. Go ahead, Larissa. Come on, you can do it. Come on. You can do it, Alexa. At, at 12 p.m. Wow. At 12 p.m.? Okay. Uh, ¿Es cabal a la, la, la medianoche o, yes. o <laughs> es este cabal en punto? O'clock. O'clock sería en punto, okay. At 12 o'clock. Okay. Or you can also say at midnight, okay. A medianoche sería no. at midnight. At midnight. At midnight, okay. Good sí, night. sí. Te sientes eh, que te vas a equivocar con la hora, de, dices a uh, midnight, ok, at a la medianoche, ok. Y si es el mediodía, dices at noon. At noon. Ok, pero, wow, ok. Te felicito, perfecto. Ok, at noon, at, at noon. midnight. Ok, midnight. perfect. Ok, so now I believe that you know how to answer this question. So, we're just gonna create some new questions, ok, with this. Ok, so this is very important. We are trying to form simple present questions about what? The routine of your family, friends, and co-workers, okay? Vamos a hablar de rutina de familiares, amigos y compañeros de trabajo, okay? So I want three questions, okay, uh, about this. Eh, tres preguntas eh, en presente puede ser utilizando cualquier verbo que quieran, pero que sea en, en presente simple, okay? Y con eso terminamos la clase. Así que, let's, let's begin. Cualquiera puede participar. So, who wants to participate? Um, ¿Vale? Ok, great. Do you eat pizza? Do you eat pizza? Ok, great. Great. Uh, so, yes, I eat pizza uh, once a week. Ok. okay. Great right job. All right. So, let's see who else. Ok. ¿Quién más? Does your mom cook to you? Okay, does your mom cook? Cooks to you. Exactly. Sorry. Okay. Sorry. Sorry. Exactly. So, does. Si tenemos el does, se le quita la S. So, does your mom cook food to you? Yeah, she does. Okay. I still live with my mom. So, todavía vivo con mi madre. So, yeah, she cooks uh, food for me. Okay. So, that's great. Okay, that's perfect. Who else? Do you ride a bicycle at the park? Okay, do you ride a bicycle at the park? Uh, no, I cannot ride bicycles. Okay, no, uh, no sé montar en bicicleta. I don't, I don't know how to uh, ride a bicycle. Okay, so unfortunately, okay. no, I can't. Okay. okay, who else? My sister lies down at o'clock at Okay, um, pero ese es statement, sería pregunta. ¿Cómo dijeras eso en pregunta? Eh, mi hermana se acuesta a las tres. No, no, no. O está bien, lo está tengo bien. que hacer con el verbo. No, eh, está bien la, la, la oración, pero ¿cómo sería en pregunta? How would you make it a Hazlo question? En pregunta. Hazlo en pregunta. En, en pregunta podría ser that Okay, 
Eh, ¿Qué quieres decir eh, en español? Dime, para ayudarte a hacer la pregunta. Es que lo que quería preguntar, mañana se cuesta a las 10 de la noche. Ok, perfecto. Entonces puedes decir, goes to bed. She goes to bed, ok? So, uh, my sister, let's start with that. Ok, my sister goes to bed. Uh, ¿A qué horas? Uh, yes. 10, 10 o'clock. At 10 o'clock, ok, at 10 o'clock. Ok, perfecto, 10 o'clock. Ok, my sister goes to bed at 10 o'clock, ok? So, goes to bed. Así dice, se acuesta. Ok, and that will be, does my sister? That. Yeah, does my she, sister. does my sister go to bed at 10 o'clock? Ok, at 10 o'clock. Ok. Perfect. So, does my sister uh, go my to bed at 10 o'clock? Okay, that, that is perfect. Yes, exactly. Okay. So, how would you say what time? Make a question with what time? What time do you get up on Sunday? Okay, what time do you get up on, sun on Sunday? Um, or get up or on Sunday. What time do you sleep? Okay, what time do you sleep? Perfect, okay. What time do you sleep? Okay, and I sleep at midnight. Okay, I sleep at midnight, okay, great. Excuse me? I make what time person. do you drink coffee? Okay, so you're asking me what time I, I drink coffee? What time do you coffee? Do your coffee? Alguien me pregunta café. café que ahora toma el café. Ah, ok, ahora toma café, ok. What time do you drink coffee? What time do you drink coffee? Do you drink, do you drink coffee? coffee? What time do you drink coffee? Okay, great, perfect. What time What time do you get home after job? Okay, so I'm an online teacher, so I work mm, the whole day at home. Okay, so what time? Oh. Yes, that was perfect. What time do you get home from work? You say from work. Okay. okay. What time do you get home from work? A que hora llegas a casa del trabajo? You say from work. What time do you get home from work? And like I said, I am an online teacher, so I work at home every day, like the whole day. Soy un profesor en línea, uh, eh, tiempo completo, entonces eh, solo paso en la casa trabajando. Okay. Eh, the most difficult uh, is because you are in online. Yeah, I, I'm an online teacher, so I, I teach Chinese people, I teach Japanese, uh, I also teach uh, European people, eh, enseño internacionalmente, so. Yeah, I, I always spend my yeah, time good. at home. Siempre paso en la casa. Okay, so, okay, so okay. do you have any questions before we wrap up? We finish the lesson? No, all ¿Tiene clear. algunas preguntas? ¿Todo está bien? Okay, perfect. Okay, so uh, this is just, I'm just going to show you what we're going to uh, do tomorrow. So we have to develop uh, skills in predicting, Skill. scanning, and sequencing events after reading and discussing uh, three interviews and schedule, right? So this we're gonna do tomorrow. We're gonna quickly uh, do this one. We're gonna discuss them. And after that, okay, so we're gonna just write one, two, three, four, five. Okay, so let me give a tip. Este ejercicio es, es el mismo de la plataforma. Si ya lo hicieron, lo van a encontrar fácil. Okay, y si no lo hicieron y ponen atención a esta clase, van a tener todo correcto para la plataforma. Así que se pueden copiar. Okay, así que para dar de ánimo de que trabajen en la plataforma ya, o que al menos si tienen pereza, pongan atención en esta clase y luego se lo copian y pegan. Ok, entonces ahí pongan atención en esto. Ok, y recuerden, la, eh, el día de mañana vamos a hacerlo en la breakout room, so you're gonna be with another person, with a pair, and you're gonna be practicing this uh, uh, sentence creation. Um, 
question creation and all this we have been learning this week, okay? Van a estar practicando todo okay. lo que okay. hemos estado aprendiendo esta clase, así que prepárense, okay? Y no tengan pena, okay? Eh, me imagino que ya tienen un poco de tiempo entre ustedes, ya son compañeros desde hace bastante tiempo, así que no tienen que tener pena entre ustedes, ok? No, especialmente conmigo. Just, if you said it wrong, I will correct you. That's it. Que si dicen algo malo, yo lo puedo corregir normalmente. Eh, esto es una cosa que deben saber. Cuando aprenden inglés, eh, como que familiaricen, no, sería en español. Yeah, um, I always speak in English, so I tend to forget my Spanish. Se me olvida el español de tanto hablar inglés. Ok. Eh, no se preocupan tanto por los errores que cometen, ok? Eh, piensen que cometer errores es algo normal, porque lo es. Ok. Así que no tengan miedo de cometer errores. Por ejemplo, yo que les enseño a niños chinos, ellos eh, casi que me pegan si no los corrijo. Ok. Imagínense, porque la cultura de ellos hacen que los corrijan, o sea, si no reciben correcciones, se enojan. Y nuestra cultura es como que, no, me voy a equivocar, tengo miedo. No, ellos les encanta que los corrijan, ¿ok? Y uh -huh. yo no los voy a morder ni nada, o sea, estoy aquí para corregirlos y es mejor corregirlos desde ya y apre que aprendan a decir las cosas bien para que no pasen vergüenza en el futuro, para que aprendan inglés bien. Así que equivóquense aquí, ¿ok? Y que nadie le haga burla a nadie, ¿ok? Aquí todos okay. estamos aprendiendo, así que... Yeah. Eh, eh, yeah. Que el, nuestro lema sea, uh, viva los errores, <risa> ¿ok? No one left behind. Yeah, no one left behind, exacto, sí. Si cometemos yeah. errores, entre yeah. todos nos vamos a ayudar, ¿ok? We hope each other. Yeah, absolutely. Ok, perfecto. Entonces, yeah. no tengan pena, Larissa, uh, Allison, ¿ok? Todas, eh, no tengan pena. Aquí estoy para corregirlos y pues, me deja burla de ustedes. I'm here to help you, okay? If so, you jump, we jump together. Yeah, exactly. We jump together, right? Okay. Entonces, yeah. si pueden trabajar en la plataforma y pues, eh, si si tienen algún problema o tienen alguna duda, pueden mensajearme en WhatsApp, okay? Okay. 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 Y recuerden, si quieren la presentación, tienen que mandarme el mensaje directo. Okay. So that's really great. So I'm really glad that you uh, learned a little bit today, and so we're gonna see each other tomorrow, okay? So see you yeah. next time. Yeah. Bye. Okay, bye okay, bye. See you. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Thank bye you. Bye. Good night. See you later. Bye bye. bye, -bye.